এই বলে জয় একটা রহস্যময় হাসি দিয়ে সেখান থেকে চলে যায় কারণ জয়কে চেনা অনেক জটিল একটা ব্যাপার আর জয় কি বলে এটা ভাবতে ভাবতে ওরাও চলে আসে তারপর রীতি সাগরকে বলে আপনি সিআইডি অফিসার আমাদের কেন বলেনি রীতির কথা শুনে নীরব ভুরো কোচকে তাকায় আর রীতি সাগরের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে আছে তারপর সাগর সামনে তাকিয়ে বলে যদি বলতাম তাহলে কি আমায় ভালোবাসতে আপনি না একটু ফাজি সমস্যা নেই আসলে তোমাদের ভার্সিটির এমন একজন লোক আছে আচ্ছা সহজ করে বলছি একজন টিচার আছে যে কিনা নিলয়কে খুব ভালো মতোই চেনে পুরো শহরবাসী জানে নিলয় আন্ডার ওয়ার্ল্ড ডিল করতে এই শহরে এসেছে কিন্তু কেবল আমি জানি সে তোমাদের ভার্সিটিতে তোমাদের প্রিয় এক স্যারের সাথে দেখা করার জন্য সে এখানে এসেছে নীলা রীতি এরা সবাই বোকার মতো সাগরের কথা শুনে ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু হঠাৎ নীলা চিল্লিয়ে বলে ওঠে ওই মিস্টার সিআইডি নীলয়টা আবার কে দেখু নীলয় নামে আমার ছোটবেলার এক বন্ধু ছিল যখন আমরা ক্লাস ওয়ানে পড়তাম মাত্র তিরিশ দিনের জন্য সে আমার বন্ধু হয়েছিল এরপর তাকে আর কোনোদিনও স্কুলে দেখিনি আমি যখন দেশের বাড়িতে ছিলাম সেখানেই চিনতাম তাকে বান্ধবীরা নীলয় নীলা বলে আমাকে খ্যাপাত আপনি এমন করেছেন নাকি তাছাড়া কে নীলয় আর কোন নীলয়ের কথা বলছেন আপনি নীলা এত কথা একেবারে কোনোদিনই বলেনি কেমন যেন সে মন মরা হয়ে যায় নীলয় নামটা শোনে মনে পড়ে যায় ওর সেই একদম ছোট্টবেলার কথা যে সময় নীলয় ছিল তার কয়েকদিনের বন্ধু হুট করেই চুইং গেম নিয়ে ঝগড়া থেকে ওদের বন্ধুত্ব শুরু হয় বেশ চলছিল কিন্তু নীলা একদিন স্কুলে এসে দেখে নীলয় আর আসছে না ওর দেওয়া ছোটবেলার একটা গিফট নীলা আজও তার কাছে রেখে দিয়েছে কিন্তু নীলয় আর কোনো দিন ফেরেনি নীরব লুকিং গ্লাস দিয়ে তাকায় আর নীলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে তাই নীরব একটু মস্কি হাসলো তারপর বলল নীলয়কে ভেবে আকাশ দেখার দরকার কি নীরব তো আছেই আমাকে নিয়ে একটু ভাব যে যাবার সে তো চলে যাবে আর সাগর যে নীলয়ের কাছে বলেছে সে হলো টপ লেভেলের একজন মাস্তান একজন হিংস্র মানব যাকে সবাই রাফিয়ান বলে চেনে খুব ভয়ঙ্কর সে খুন রক্ত ক্রাইম এগুলো তার নেশা সে অনেক চালাক তবে ভালো মানুষ নয় সে নীলয় নামের কেউ এমন খারাপ হতেই পারে না আচ্ছা নীলা মনে করো তোমার সেই নীলয়টাই আজকে রাফিয়ান মানে মাস্তান সে যদি তোমার সামনে এসে বলে ভালোবাসি তোমাকে চাই তাহলে তুমি কি করবে সে মাস্তান হতেই পারে না আর হলে তার সামনে কখনো যাব না যে খুন করতে পারে সে কখনো ভালোবাসতে পারবে না এমন হলে তাকে গ্রহণ নয় ফিরিয়ে দেব আমি তার মানে তোমার মাস্তানি পছন্দ না মানে এরকম ছেলে তোমার পছন্দ হয় না না নীলা সাগরের কথা বলতে বলতে বাড়ির সামনে চলে আসে প্রায় আর নীরব উদাসীন মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে তাই এটা দেখে সাগর কেবল শব্দ করেই হাসছে তারপর সাগর আবার বলে আসলে আমি নীলয়কে খুঁজতে ভার্সিটিতে যাই কিন্তু কে জানে আপনার বান্ধবীর সাথে ধাক্কা লাগবে দেখতে মিষ্টি হলেও যে ঝাল সারা অঙ্গে তা আমি জানতাম না তাই তো ঝামেলাটা বাঁধে আর আপনিও কম কিসের সোজা ধরে থানায় নিয়ে গেলেন ওকে সরি এই বলে সাগর গাড়িটায় ব্রেক করে ওরা সবাই এক এক করে নেমে যায় আর নামার সময় রীতি আর নীলা দুজনে সাগরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দেয় নীরব কেবল তাকিয়ে থাকে কিছুই বলে না আর এদিকে কেউ জন থানায় এসে মেহরাব সাহেবের দরজার সামনে এসে বলে আসতে পারি স্যার মেহরাব সাহেব দরজার দিকে তাকায় দেখতে পায় কালো পোশাক পরা জয় নামের ছেলেটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অতবার মেহরাব সাহেব ভিতরে আসতে বলে জয়ের পিছনে কালো একটি ছোট ব্যাগ যেখানে সব সময় একটা ল্যাপটপ ঢোকানো থাকে নীলয় যেমন পায়ের সাথে পিস্তল রেখে একাই সব কিছু কন্ট্রোল করে তেমনি জয়ও পিঠে করে ব্যাগে এই ল্যাপটপ নিয়ে পুরো বিশ্বের সাইবার জগতে হাতের মুঠোয় আনতে পারে তাছাড়া মেহরাব সাহেবকে সে অনেকবারই সাহায্য করায় না হলে জয় কীভাবে বাইরে রাখাটা আসলেই ডেঞ্জারাস একটা ব্যাপার কারণ সে যতটা চুপচাপ ততটাই ভয়ঙ্কর নীলয় যেমন আতঙ্ক তেমনি জয় কেবল সাইবার ইন্টারন্যাশনাল আতঙ্ক অবশ্য মেহরাব সাহেব ছাড়া জয়কে কেউ সাইবার কিং হিসেবে চেনে না ও সরি আরও দুজন ভালো মতো চেনে সেটা হলো নীরব আর সাগর তারপর জয় মেহরাব সাহেবের কাছে গিয়ে বলল আমাকে কেন রেখেছেন স্যার একটা প্রবলেম হয়ে গেছে সেটা আমি জানি স্যার জানো মানে কি করে আসলে স্যার এসব খবর আমার কাছে অজানা না বুঝছি কে করেছে তার ঠিকানাটা দাও সরি স্যার কে করেছে সেটা জানি না তবে জানার চেষ্টা করতে পারি 
কিন্তু আপনার কখনো যদি মনে হয় এটা আমি করেছি সেদিনের পর আমি কিন্তু পুরো দেশের অনলাইন সিস্টেম বন্ধ করে দিয়ে হারিয়ে যাব ওকে ওকে এখন যা করবে তাড়াতাড়ি হুম আমি করলে তো ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকে করতাম জয় তুমি বুঝতে পারছো না চল্লিশ কোটি টাকা সামান্য ব্যাপার না জয় আর কিছু বলে না মেহরাব সাহেবের দিকে তাকিয়ে মোচকে এসে চলে যায় মেহরাব সাহেব এখনও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে জয়কে যতটা সহজ মনে হয় সেটা কিন্তু না কারণ জয় ছেলেটা অনেক রহস্যময় তাই মেহরাব সাহেব ভাবতে লাগলো আচ্ছা যদি সত্যি জয় এই কাজটা করে থাকে তাহলে কি করব নিলয়কে দিয়ে জয়কে মার দেব ধোল কি ভাবছে এসব নিলয় আর জয় এটা ভাবা যায় নিলয় তো সবার উপরে আর জয় তো তার কাছে বাস্তবে কিছুই না জয় তো কেবল সাইবারের কিং আচ্ছা এমন নয় তো নিলয় জয়কে দিয়ে এইসব করছে না না সব কিছু বিষয়ে খুব ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে নিলয় যেদিনই শহরে আসবে সেদিন নীরব আসে আবার নীরব এমন কেউ না যে ফায়ার সার এত কিছু করবে তাছাড়া নীরবে তো সহজ কী করে ফেল যে আসতে না আসতেই সালমানদের সাথে ঝামেলা বাঁধিয়েছে আবার আজকে নীল চারজনকে মেরেছে নীরবকে বলেছে ওয়েলকাম তার শহরে আবার হুট করে সাগরের সিআইটি টিম হাজিরি শহরে তাছাড়া থানা এসে ফায়াসের চোখে মুখে নীরবের প্রতি একটা ভয় কাজ করতে দেখেছি আবার আজকে আজ রাতে ব্যাংকের মেন অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে এবং সেখান থেকে টাকা ও সরানো ফেলা হয়েছে এবং সেখান থেকে টাকা সরিয়ে ফেলানো হয়ে গেছে আবার জয় যাওয়ার সময় মুসকে হাসলো কিছু একটা যেন সামনে এসেও হারিয়ে যাচ্ছে বারবার তবে নীরবের হেল্প দরকার আমার ওর সাথে সব কিছু শেয়ার করতে হবে ফায়াজার ওর মধ্যে হয়তো পুরনো সম্পর্ক থাকতে পারে তাই এমন হচ্ছে নীরবকে দেখে সত্যি ইনোসেন্ট মনে হয় আমার তাই সব কিছু ওর সাথে ডিসকাসড করা দরকার কি ভাবছেন স্যার মেহরাব সাহেব হঠাৎ কারো আওয়াজ শুনে চোখ তুলে থাকায় আর দেখে নীরবে সে দাঁড়িয়ে আছে সামনে তারপর মেহরাব সাহেব নীরবের দিকে আশ্বস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে থাকে চলো হসপিটালে যাই আচ্ছা চলুন স্যার তারপর নীরবকে নিয়ে মেহরাব সাহেব হসপিটালে যাই আর গিয়ে দেখে মেয়েটার জ্ঞান ফিরেছে বেডে আদা শোয়া হয়ে শুয়ে আছে অতপর মেয়েটি মেহরাব সাহেবের দিকে তাকায় আর ঠিক তখন মেহরাব সাহেব বললেন কেমন আছো ভালো স্যার দেখো তোমার নীরবের সামনে চারজন খুন হয়েছে কোনো রকম ভয় পাবে না বলো সেদিন কি দেখেছিলে আসলে স্যার ওই ছেলেগুলো আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল ও নিয়ে এসে থামিয়ে দেয় আমাকে নিয়ে ছেলেগুলো খুব বাজে কথা বলছিল তখন উনি থামাতে জোর দেয় তখনই দেখি দূরে একটা ছয়তলা বাড়ির ছাদ থেকে কালো পোশাক পরা চারজন লোক এই দিকে তাকিয়ে আছে কিছু বোঝার আগে শার্ট করে শব্দ করে গুলি এসে লাগে ওই খারাপ ছেলেদের তারপর আমি শকড হয়ে যাই যখন নিজের শক জ্ঞানে ফিরি তখনই শুনি নিলয় বলে উনি চিৎকার দিয়ে ওঠে আমি নিলয় নিলয় বলতে থাকি কিন্তু কাউকে আমি দেখি না আর নিলয় কে স্যার আপনাদের এই অফিসারের নাম নিলয় নাকি না ওর নাম নীরব কিন্তু তাকে কেন ওরা মারেনি মেহরাব সাহেব এবার বসা থেকে উঠে দাঁড়ায় আর চৈতির কথা শুনে বুকটা কেমন কেঁপে ওঠে তাই মনে মনে বলে তাই তো নীল তো জানে পুলিশ ওর পিছনে সবসময় পরে আছে তাহলে কেন ওরা নীরবকে মারেনি ওরা তো চাইলেও নীরবকে মারতে পারত মেহরাব সাহেব এসব কথা মনে মনে ভাবছিল আর তখন নীরব পাশ থেকে বলে ওঠে আমি তো নীলয় কিছুই ক্ষতি করিনি এখনো আর নীলয় এমন একজন মানুষ যে কেবল তাদেরকেই মারে যারা অন্যায় করে আর তোমাকে বাঁচানোটা কি আমার অন্যায় ছিল তবে সে কিন্তু সাক্ষীদেরও মারে যারা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পায় তাহলে তোমাকেও কেন মারেনি বলো নীরবের কথা শুনে মেহরাব সাহেব যেন চিন্তামুক্ত হল আর নীরব এই কথাগুলো বলেই বাইরে চলে আসে মেহরাব সাহেব আর সেখানে দাঁড়ায় না তবে কিসের যেন একটা বিষয়ে বড্ড খচখচ করতে থাকে ওনার মনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাক নীলয়ের আগমন নাকি অন্য কিছু তারপরে দিন নীরবের অনেকটা সকলেই ঘুম ভেঙে যায় তাই সে ব্যালকনিতে এসে পর্দা সরিয়ে দাঁড়ায় বাড়ির বাম পাশে নিচের দিকে চোখ চলে যায় ওর বাড়ির এদিকটাই বড় একটা ফুল বাগান অনেক রকমের ফুল গাছ সেখানে আছে সাদা রঙের গোলাপ ফুলগুলো উপরের দিক থেকে বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে 
লাল গোলাপগুলো যেন নীরবের দিকেই তাকিয়ে আছে তারপর নীরব ব্যালকনি থেকে নামে নিচে এসে ফুলের বাগানের কাছে যেয়ে দাঁড়ায় সাদা গোলাপগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে নীরব হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো একবার ছোঁয়ে দেয় আর তখনই শুনতে পায় এই যে মিস্টার এখানে কি করছেন নীরব কারো গলার আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকায় দেখে নীলা এসে ওর পিছনে দাঁড়িয়েছে হাতে পানির পাত্র তাই নীরব নীলাকে দেখে বলে ফুলগুলো অনেক সুন্দর তাই দেখছি তা দূর থেকে দেখুন সুন্দর জিনিসকে কাছ থেকেই ভালো দেখায় দূর থেকে তো তাদের ঘোলা মনে হয় এই কথা শুনে নীলা নীরবের দিকে তাকায় আর দেখে নীরব ওই দিকেই তাকিয়ে আছে তাই নীলা কিছু বলে না ফুল গাছে পানি দিতে থাকেও তারপর নীরব নীলার দিকে তাকিয়ে আবার বলে আচ্ছা নীলয় যদি তোমার সামনে এসে দাঁড়ায় তাহলে তুমি কি করবে নীলয় কোন নীলয় তোমার সেই ছোট্টবেলার নীলয় হয়তো হতেও পারে সেই নীলয় আজকের রাফিয়ান নীলা এবার কিছুটা বিরক্তি নিয়ে নীরবের দিকে তাকায় নীলয়ের ব্যাপারটা তেমন কেউ জানে না নীলারা যখন গ্রামের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত তখন সেইখানেই নীলয়ের সাথে পরিচয় হয় টিফিনের সময় নীলা একটা বেঞ্চে এসে বসেছিল আর নীলয় এসে সরাসরি বলে এই মেয়ে চুইং গাম খাবি আমার এটা খুব ভালো লাগে যদি তুই আমাকে একটা করে রোজ চুইং গাম দিস তাহলে তোর জন্য আমি সব কিছু দেব তারপর নীলা হাত বাড়িয়ে নীলয়ের কাছ থেকে চুইং গাম নিয়ে বলে কি কি দিবি আমাকে তুই যা চাইবি হাসি খুশি বন্ধু খেলা সব কিছু তোর সাথে করব আচ্ছা তাহলে আমরা বন্ধু না যতক্ষণ তুই চুইং গাম না দিবি ততক্ষণ অব্দি আমি তোর বন্ধু হব না এই বলে নীলয় সেখান থেকে চলে যায় পরের দিন একই জায়গাতে ওরা দুজনে সে আবার বসে আর সেই দিন নীলয় নীলার কাছ থেকে চুইং গাম চায় অতপর নীলা বলে এত তাড়াতাড়ি তোকে আমি তো এটা দেব না আগে আমার সাথে থাকতে হবে খেলতে হবে ঘুরতে হবে তারপর দিব আচ্ছা ঠিক আছে এরপর কয়েকদিন ওরা দুজনে একসাথে খেলে প্রতিদিন নীলার বদলে নীলয়কে চুইং গাম দিয়েছিল আর জমা করে রেখে বলেছিল আমি যতগুলো দিচ্ছি তার ডবল নেব কিন্তু কিন্তু নীলা নীলয়কে আর চুইং গেম দিতে পারেনি সে সুযোগ ওর হয়নি নীলয় হারিয়ে যায় আর যে কয়েক বছর গ্রামের স্কুলটাতে পড়েছিল ততদিন রোজ সেই জায়গায় নীলা যে বসত ক্লাসে খুঁজত নীলয়কে কখনো কাউকে মেইন বেঞ্চে বসতে দেয়নি নীলা বারবার ওর মনে হতো নীলায় হুট করে এসেই ওর পাশে বসে বলবে কই আমার চুইং গাম দে নীলা রোজ অপেক্ষা করত কিন্তু নীলয় আর ফেরেনি অনেকটা বছর পর আবারও নীলয় নামটা শুনে ওর মনটা কেমন যেন হয়ে যায় তখন হঠাৎ নীরব পাশ থেকে বলে ওঠে চুইং গাম খাবে নীলা নীরবের কথা শুনে ওর দিকে চোখ গোল গোল করে তাকায় তখন নীরব পকেট থেকে একটা চুইং গাম বাড়িয়ে দিয়ে বলে এখানে রেখে যাচ্ছি খাওনি আর ফেরত নেব না এই বলে নীরব চলে যায় আর নীলা বোকার মতো তাকিয়ে থাকে নীরবের চলে যাওয়ার দিকে নীরব একবারও ফিরে তাকায় না সেদিকে নীলা তখনও ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর নীরব বাড়ির গেট খুলে বাইরে আসতেই দেখে মিশি কাঁদতে কাঁদতে ও বাড়ি থেকে বের হচ্ছে তাই নীরব ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে কানছিস কেন মিশি মিশি কোনো কথা বলে না কেবল ছেঁড়া কয়েকটা বস্তা বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে নীরবের দিকে চেয়ে থাকে তারপর নীরব হাঁটু ভাঁজ করে ওর সামনে বসে বলে কি হয়েছে মিশির কথাতে নীরবের গায়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায় মিশির ঠোঁটের কোনাতে কেটে যাওয়ার চিহ্ন সেখান থেকে এখনো রক্ত বেরোচ্ছে তারপর নীরব তার রুমালটা বের করে সেটা মুছে দেয় আর মুচকি এসে বলে আচ্ছা কিছু হয়নি কারা ছিল ওরা ওই যে সেই দিন তোমার সামনে যারা এসেছিল আমার মায়ের কথা জানতে চেয়েছিল নীরব ভালো করে জানে ওরা কারা ওরা হচ্ছে সালমান রাকেশ আর মোরাত তারপর নীরব মিশিকে কিছু খাবার কিনে দেয় আর মেহরাব সাহেবের বাড়ির দিকে চলে আসে আর এদিকে একটি ভদ্রলোক মেহরাব সাহেবের কাছে এসে বললেন স্যার আমি কেস করতে এসেছি আর মেহরাব সাহেব সবেমাত্র চা শেষ করে খবরের কাগজ হাতে নিলেন প্রথম পাতায় লেখা আবারও একটি খুন কে এই খুনি 
লাশের পাশে জুইঙ্গাম আর ক্রোস চিহ্ন কেন ফেলে এসেছে কে হবে সে মেহরাব সাহেব লেখাটা পড়ে জমকে যায় এ শহরের প্রতিটা গলিতে কারো সাহস নেই কোনো রকম খুন করার তবে এটা অবশ্যই নিলয়ের গ্যাং কিংবা তারই কাজ কিন্তু এবার খুনের পদ্ধতি একদমই আলাদা অবশ্য এর আগেও ইনভেস্টিগেশনের সময় লাশের পাশে চুইঙ্গাম ফেলে আসতে দেখেছে সব পরীক্ষা করে জানা গেছে ওটা নিলয়েরই কিন্তু তাকে তো কেউ দেখেনি চিনেও না প্রমাণ অতটুকু দিয়ে কি হবে মেহরাব সাহেব কথাগুলো ভাবছে ঠিক তখনই দরজা ঠেলে এক ভদ্রলোক এসে উপরের কথাটি বলল তারপর মেহরাব সাহেব তাকে বসতে বললেন লোকটা বসতেই উসখুস করতে লাগলো মেহরাব সাহেব তার জন্য চা আনতে বললেন বোয়াকে তারপর শান্ত ভঙ্গিতে চেয়ে জানতে চাইল কি হয়েছে আসলে স্যার কথাটা খুব গোপনে বলা দরকার তাই সকালে আপনাদের বাসায় চলে এসেছি জি বলুন আমি খালে কাহমেদ জনগণ ব্যাংকের ম্যানেজার আজ বেশ কয়েকদিন পর লক্ষ্য করেছি আমাদের ব্যাংকের প্রায় একশো বাইশ কোটি টাকা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে কি মেহরাব সাহেব ভদ্রলোকটির কথা শুনে চমকে ওঠে জনজাগরণী ব্যাংক হল দেশের দ্বিতীয় নাম্বার ব্যাংক আর এটাতেই কিনে এত টাকা ছিল আর সেই টাকাও কি হ্যাক করা হয়েছে তাহলে পিচ ব্যাংক লিমিটেডে তো অনেক টাকাই স্বর্ণ হয়েছে কোনো হ্যাকার কখনো অল্প টাকা নেবে না তাহলে কেন ওরা আমাকে মিথ্যে বলল কেন বলল মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকা হ্যাক করা হয়েছে স্যার আমি হ্যাকারদের নামে কেস করব হ্যাকারদের মানে আপনি কি জানেন না স্যার তবে কয়েকজন নিশ্চিত আছে প্রায়শই দেখি আমাদের ব্যাংকের সামনে কালো রঙের একটা ছোট মিনিবাস দাঁড়িয়ে থাকত কিন্তু ঠিক বুঝতাম না তারা কি করত এই যে দেখুন সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটে জেনেছি আপনি দেখতে পারেন প্লিজ স্যার কিছু একটা করুন সমস্যায় আছে অনেক স্যার আচ্ছা আপনি যান আমরা দেখছি খালেক সাহেব চলে গেলেন মেহরাব সাহেব কেমন যেন হয়ে গেলেন কি হচ্ছে কেন ব্যাংকগুলো ডাকাতি হচ্ছে কি দরকার কেন খুন হচ্ছে কি কারণ থাকতে পারে আমরা কি কিছুই করতে পারব না না আমার এখনই কিছু ব্যবস্থা করতে হবে ফায়েদ সাহেবকে বলে সাগরদের টিমকে এই হ্যাকার ব্যাপারে বলতে হবে আর নীরবকে রাফিয়ানের জন্য সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে কেন জানি না মনে হচ্ছে নিলয় প্লাস হ্যাক দুটোর পেছনেই কোন না কোনো কানেকশন আছে কি হয়েছে স্যার নীরবের কথা শুনে মেহরাব সাহেব তাকা দিয়ে দেখে নীরব বাইরে থেকে এসে মেহরাব সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারপর মেহরাব সাহেব নীরবকে বলে নীরব তুমি সময় মতো অফিসে আসো আমি গেলাম ফায়ার সাহেব আছে তোমাকে সব বলবো পরে ওকে স্যার এই বলে মেহরাব সাহেব বেশ তাড়াতাড়ি করেই চলে গেল অফিসের জন্য রেডি হতে আর নীরব নিজের রুমে চলে আসলো তারপর রাতে বল তোকে কেমন করে মারবো কেউ জানে তোকে তুলে এনেছি চল্লিশ ওয়ার্টের লাল একটি বাল্ব জ্বলছে মাথার ওপরে সাদা গেঞ্জির সাথে কালো প্যান্ট পরা নীরব বসে আছে একটি চেয়ারে বসে আছে বললে ভুল হবে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে মুখে কাপড় বাঁধা ওর কেবল চোখ দুটোই খোলা আছে আর ওর সামনে একটি চেয়ারে সালমান বসে আছে পাশে মোরাত আর রাকেশ দাঁড়িয়ে এখন রাত এগারোটা বাজে আর সন্ধ্যা রাতের দিকেই নীরবকে ওরা তিনজন তুলে এনেছে কারণ ওরা জেনে গিয়েছিল নীরব মিশির মায়ের সাথে ঘটা সকলের ঘটনার জন্য ওদেরকেই খুঁজছে তারপর সালমান বসা থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং নীরবের কাছে এসে ওর মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে দুইটা চর দিয়ে বলে তোকে না বলেছিলাম আমাদেরকে চিনিস না আমাদের থানায় ধরে নিয়ে যাবি তাই না নিয়ে ডাক দেখি কে আসে তোকে বাঁচাতে ওকে পিটাচ্ছিস না কেন ওই বেটার জন্য সেদিন কি মারটাই না খাইছি আরে দাঁড়া দাঁড়া এখনই চলে আসবে ও শিষ্য সিরাজ মিয়া ও আমাদের মেরেছিল এরই কথাতে ওকে আগে মারবো তারপর এইটাকে এই বলে সালমান একটা সিগারেট চালায় সিগারেট মুখে দিয়ে ধোঁয়াগুলো টেনে নীরবের মুখের উপর এসে ছেড়ে দেয় নীরব তখনও চুপ হয়ে বসে আছে কোনো রকম নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা অব্দি করছে না প্রথমে ওরা সবাই অবাক হলেও ভেবে নিয়েছে হয়তো ভয়ে নীরব কিছুই বলছে না তারপর সালমান নীরবের বাম হাতের কবজিতে সিগারেটের আগুন চেপে ধরে কিন্তু নীরব কিছুই বলছে না সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে তাই দেখে রাকেশ এসে নীরবের গলা চেপে ধরে বলে তোর সমস্যা কি এত মেরেছি তবুও কেন তুই চিৎকার করছিস না তোর চিৎকার শুনতে খুব ইচ্ছে করছে মুরাদ স্টিকটা দে তারপর রাকেশ স্টিক নিয়ে নীরবের হাঁটুর নিচে জোরে জোরে আঘাত করে নীরব চোখ বন্ধ করে নেয় তাই দেখে রাকেশ চিৎকার দিয়ে বলে কথাটা শেষ করতে পারে না কারণ তার আগেই নীরব চিৎকার দিয়ে বলে 
তোদের এত বড় সাহস কি করে হয় আর একবার আমাকে ছেড়ে দে তারপর আমি দেখাচ্ছি আমি কি জিনিস সাহস তোর বাপ ফাজকে চিনিস না ফাজ আমাদের সাহস আর নিলয় নাম শুনেছিস সে আমাদের সাহস এমন কোনো থানা নেই সেখানে আমাদেরকে আটকে রাখতে পারবে আর এমন কেউ নেই যে আমাদেরকে মারবে নিলয় কে নিলয় তোরা দেখেছিস তাকে না তাকে দেখা লাগে না সে এমনিতেই কিং অফ রাফিয়ান মুরাদ এই কথা বলার সাথে সাথে দরজায় খটখট শব্দ হয় তখন সালমান চেহারে গিয়ে বসে আর রাকেশের দিকে তাকিয়ে বলে ওরা মনে হয় সিরাজকে নিয়ে আসছে যা বেটাকে মারতে মারতে নিয়ে আসবে ছোট্ট একটা ঘর একটাই মাত্র দরজা হল দেওয়ালোর নিচে চারজন মানুষ একজনকে হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে যাকে কিনা সবাই চেনে পুলিশ হিসাবে মানে নীরব তারপর রাকেশ দরজার কাছে যায় দরজা খোলেও ঠাস করে একটা শব্দ হয় রাকেশ ছিটকে পড়ে সালমানের পায়ের কাছে সালমান আর মুরাদ হাবলার মতো অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রাকেশের দিকে রাকেশের কপাল বেয়ে লাল রক্ত বের হচ্ছে আর চোখ দুটো যেন উল্টো তাকিয়ে আছে উপরের দিকে কয়েক হাত দূরে রাকেশের লাস্টেই পড়ে আছে সব কিছু যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সালমান একবার রাকেশের দিকে তাকায় আরেকবার দরজার দিকে তাকায় কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না কেবল দরজাটা খোলা আছে ঠিক তখনই হঠাৎ নীরব হেসে উঠে শব্দ করে তখন সবাই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে নীরবের দিকে তাকায় আর সালমান আমদমত করে গালি দিয়ে বলে ওঠে ছালা তুই হাসছিস কেন রাকেশ কি হয়েছে ও এমন করে পড়ে আছে কেন এই সালা কিছুই বলবে না দেখছি মুরাদ দেখ তো কি হয়েছে তারপর মুরাদ সালমানের কথা মতো ধীর পায়ে এগিয়ে যায় কিন্তু মুরাদ ভয়ে বারবার পিছনে তাকাই সালমান আর রাকেশের মুখের দিকে চেয়ে থাকছে আর কয়েকবার আর চোখে নীরবের দিকেও তাকায় কিন্তু নীরব মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছে কেমন যেন হুট করেই নীরব নামের ছেলেটাকে অন্যরকম লাগছে ওদের কাছে কারণ নীরবকে গম্ভীর আর ভয়ানক মনে হচ্ছে যেন নতুন কিছু নীরবের মাঝে এসে ভর করেছে তারপর মুরাদ ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যায় দরজার সামনে আর পিছন থেকে একটা বড় ছড়ি বের করে সামনে এগিয়ে রেখে বলে কে কে এসেছিস সামনে আর কিছুই বলার সুযোগ পায়নি মোরাদ শুধু একটা গুলির শব্দ শোনা যায় আর মোরাদ জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে হাত থেকে ছড়িটা পড়ে যায় তারপর চিৎকার দিতে দিতে বলতে থাকে সালমান পালিয়ে যা তুই ওরা তোকেও মেরে ফেলবে তারপর কোনো রকম খোড়াতে খোড়াতে মোরাদ সালমানের দিকে এগিয়ে আসে ওকে হাঁটুর ওপরে গুলি করা হয়েছে অতপর রাকেশের লাশের সাথে ধাক্কা লেগে মোরাদও পড়ে যায় দাঁড়াতে পারছে না সে তারপর সালমান ভয়ত দৃষ্টিতে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে ওদের দুজনের দিকে মোরাদের চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে তাই সালমান তোতলাতে তোতলাতে বলে ওঠে কে ওখানে সাহস থাকলে সামনে আয় সালমান এই কথা বলতে নীরব আবারও জোরে হেসে ওঠে আর সালমান নীরবের এমন হুটহাট হাসিটা আর সহ্য করতে পারছে না তাই কোমর থেকে পিস্তল বের করে জোরেই গালি দিয়ে বলে ওঠে আসতে তোকে তো আমি মেরেই ফেলব তোর জন্যই এমন হয়েছে সব তুই করছিস আর কোন পুলিশকে আগে থেকেই খবর দিচ্ছিস হুম নীরবের হাসিটা আর সহ্য হয়নি সালমানের তাই সালমান পিস্তল সোজা করে নীরবের দিকে তাক করে ট্রিগার চাপ দেয় সাথে সাথেই পুরো ঘরটা একদম নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যায় কেবল শোনা যায় শুধু একটু অট্ট হাসি আর হেঁটে চলার খটখট পায়ের শব্দ তারপর হ্যালো বন্ধুরা ভিডিওটির পরের পাঠ খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চ্যানেলে আসবে তো তোমরা সবাই একটু অপেক্ষা করো আর যদি আমাদের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর আমাদের পরের পাঠটি দেখার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য